வணக்கம் வணக்கம் இன்று நம்ம பகா எண்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள பகா எண்களை ஒரு கணித மேதை ரெட்டாஸ்தனிஸ் என்பவர் வழிமுறைகளை தந்துள்ளார் அந்த முறைக்கு பெயர் ரெட்டாஸ்தனிஸ் சல்லட முறை என்று பெயர் அவர் முதல்ல என்ன பண்ணுறாரு நூறு எண்களை எடுத்துக்கொள்கிறார் நூறு எண்களை எடுத்துக்கிறார் ஒன்று முதல் நூறு வரை எடுத்துக்கிறாரு முதல்ல ஒன்றை பற்றி பார்க்குறாரு ஒன்று வந்து பகா எண் அல்லன்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகா எண் இல்லை அதனால் என்ன பண்ண சொல்கிறாரு அதை வந்து அடிச்சிருங்க பகா எண் என்று எனவே கிராஸ் அவுட் அதை நம்ம அடிச்சிடணும் அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்கிறாரு ரெண்டு என்ற எண்ணை எடுத்து சொல்கிறாரு ரெண்டை தவிர ரெண்டின் மடங்கு யாவும் எல்லா இரட்டி எண்களும் நீக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா ரெண்டை தவிர ரெண்டு வந்து ஓரன் ரெண்டு தான் அப்போ வாய்ப்பாடு இல்லை எனவே ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு சூழ்ச்சிடணும் ஏன்னு கேட்டனா ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பகா எண் தெரியும் எனவே சூழ்ச்சிட்டு ரெண்டின் மடங்குகள் அனைவருக்குமே தெரியும் ரெட்டப்பட எண்கள் எல்லாத்தையுமே சூழ்ச்சிடணும் அப்படி பார்த்தோன்னா ரெண்டு நாலு ரெண்டை தவிர ரெண்டு ரெண்டுக்கு ரெ நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு ரெண்டு ஆறு எல்லாத்துக்கும் ரெண்டால் வ வகுபடும் ரெண்டு மட்டும் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு அதனால் ரெண்டு வந்து யார் சுழிக்கிறனா இது ஒரு பகா எண் ரெட்டை எண்களை ரெட்டைப்பட எண்கள் எல்லாத்தையுமே ட ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அப்படி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா நாலை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் ஆறை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் எட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் பத்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மட்டும் இல்லை இந்த லைனை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் ரெட்டை நாலு நாலு பதினாலு இருபத்தி நாலு இந்த இந்த லைனை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் இரட்டைப்படை எண்கள் ஈவன் நம்பர்ஸ் இந்த ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு ரெட்டைப்படை எண்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதே போல் ஜீரோவில் முடியல எல்லாமே ரெட்டைப்படை எண்கள் எல்லா ரெட்டைப்படை எண்களையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு பகா எண் அன்று அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றை வந்து நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு பகா எண் கண்டுபிடிச்சேன் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு தான் ரெட்டைப்படை எண்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பகு எண்ணாக இருக்குது ரெட்டைப்படை எண்கள் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூணை எடுத்துக்கிறேன் மூணை எடுத்துக்கும்போது ஓர் மூணு மூணு மற்றபடி அது வந்து மூணாம் நம்பர் வந்து பகா எண் தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் அதை சுழிக்கிறேன் என் சர்க்கிள் பண்ணுறேன் வட்டம் இடுறேன் அதுக்கப்புறம் மூணின் மடங்குகள் மல்டிப்ள ஆஃப் த்ரீ மூணாம் வாய்ப்பாளில் வர்றது எல்லாமே என்னென்ன மூணாம் வாய்ப்பாளில் வரும் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் மூணாம் வாய்ப்பாளில் வர்றது ஆறு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னெண்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கு பதினஞ்சு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வர்றது பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கு இருபத்தி ஏழு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் அதாவது கிராஸ் மார்க் போட்டு ஏழு அடிச்சிடணும் நீக்க வேண்டும் இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கு அடிச்சிருக்காங்க நீக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே நீக்காச்சு முப்பத்தி மூணு நீக்கணும் முப்பத்தி ஆறு நீக்கிருக்கு முப்பத்தி ஒம்பது நீக்க வேண்டும் அதுக்கு இது பண்ண என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மூன்றின் மடங்கள் உங்களுக்கு தெரியலனா மூணு நம்பர் விட்டுணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்ம இதை ஒன்று இரண்டு ரெண்டு நம்பர் விட்டு மூணாம் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி மூணு நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு நம்பர் விட்டால் மூணாம் வாய்ப்பாடு நம்பர் கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டு அடிச்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு இது அடிச்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அடிக்கலை ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் விட்டு கண்டுபிடிச்சோன்னா அறுபது அடிச்சிருக்குது ஒன்று ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அடிக்கலை ஸ்டாக் அவுட் பண்ணணும் அதாவது நீக்க வேண்டும் அறுபத்தி ஆறு நீக்கிருக்கு அறுபத்தி ஒம்பது நம்ம ரெண்டு நம்பர் விட்டோம்னா அறுபத்தி ஒம்பது நீக்க வேண்டும் இதே போல் ரொம்ப ரொம்ப ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் விட்டு அடிக்க வேணும் எழுபத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு இன்னும் அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் எழுபத்தி ரெண்டு நீக்கியிருக்காங்க எழுபத்தி அஞ்சு ஆல்ரெடி நம்ம நீக்காத இருக்கிறோம் இப்போ நீக்கணும் எழுபத்தி எட்டு நீக்கிருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நம்பரை விட்டுனா எண்பத்தி ஒன்று நீக்கணும் ரெண்டு நம்பரை விட்டால் எண்பத்தி நாலு நீக்கிருக்கு ரெண்டு நம்பரை விட்டால் எண்பத்தி ஏழு நீக்கில் நீக்கணும் ரெண்டு நம்பர் விட்டோன்னா மூன்றின் மடங்களை நம்ம செய்கிறோம் தொண்ணூறு நீக்கிருக்கு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி மூணு நீக்க வேண்டும் தொண்ணூற்றி ஆறு நீக்கிருக்கு அதுக
மல்டிபிள் ஆஃப் டூக்குள்ளே எல்லாம் வரதுனால நாலு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஐந்து ஐந்து பொறுத்த வரையிலையும் ஐந்து ஒரு நாலு ஒரு பகு எண் நாலு கேன்சல் பண்ணி முடிஞ்சிச்சு ஐந்து ஒரு பகா எண் அதை நம்ம சுழிக்கணும் ஐந்தின் மடங்குகள் ஐந்து பத்து பதினைந்து அப்போ ஜீரோவில் முடியிறதுக்குள்ளே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஐந்தில் முடியிறத மட்டும் கேன்சல் பண்ணணும் ஐந்தில் முடியிறது என்ன கேன்சல் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு கேன்சல் பண்ணாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு எனவே அது வந்து பகு எண் ஆறு மடங்குகள் வந்து ரெண்டு ரெண்டாம் வாய்ப்பாடுக்குள்ளேயும் மூணாம் வாய்ப்பாடுக்குள்ளேயும் ரெண்டின் மடங்கு மூன்றின் மடங்குக்குள்ளே வந்ததுனால ஆறு எங்கேயும் அடிக்க முடியாது விட்டுடணும் ஏழு ஏழின் மடங்களை பாருங்கள் ஏழு வந்து ஒரு ஒரு பகா எண் அதனால் ஏழை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சூழ்ச்சணும் வாய்ப்பாடு கிடையாது ஒரே ஏழு மட்டும் தான் மீது ஏழின் மடங்கெல்லாம் பாருங்க பதினாலு சூழ்ச்சிட்டு இருக்கு அதாவது நீக்கி விட்ட நீக்காச்சு இருபத்தி ஒன்று நீக்கிட்டாச்சு இருபத்தி எட்டு நீக்க இருக்கு ஆல்ரெடி முப்பத்தி ஐந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது நாற்பத்தி ரெண்டு நீக்கப்பட்டு விட்டது நாற்பத்தி ஒன்பது நீக்க வேண்டும் ஐம்பத்தி ஆறு நீக்கப்பட்டு விட்டது அறுபத்தி மூணு நீக்கப்பட்டு விட்டது அறுபதாம் வாய்ப்பு அதாவது ஏழாம் வாய்ப்பாட சொல்லிடணும் போகிறேன் அறுபத்தி மூணு ஏழு கூட்டம் என்ன வரும்னு பார்த்தா எழுபது நீக்காச்சு எழுபத்தி ஏழு நீக்காமல் இருக்கு நீக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது கூட ஏழு கூட்டினா எண்பத்தி நாலு நீக்கப்பட்டு விட்டது இது கூட ஏழு கூட்டினா தொண்ணூற்றி ஒன்று நீக்கலை நீக்கணும் இது கூட ஏழு கூட்டினா தொண்ணூற்றி எட்டு நீக்கப்பட்டு விடுது எனவே அவர் வந்து எப்படி அழகாக கொடுத்துக்க அப்புறம் நூறு நம்பர் எழுதணும் ஒன்று வந்து ஒரு பகா எண் அல்ல எனவே அதை ஸ்டைக் அவுட் பண்ணணும் ரெண்டை எடுத்துக்கிறாரு ரெண்டு வந்து ஒரு பகா எண் ரெண்டு நம்பரை தவிர ரெண்டின் மடங்கு அத்தனையுமே ரெண்டு மடங்கு ரெண்டில் முடியுது நாலில் நாலாவது ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலில் வருது எட்டில் வருது ஆறு வருது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜீரோவில் முடியுது எல்லாத்தையும் நீக்க விட்டாச்சு மூணு மூணு தவிர மீன் மடங்கள் எல்லாமே மூணு தான் பகா எண் மூணு தவிர மீது எல்லா எண்ணும் மூணு மடங்கள் எல்லாம் பகு எண் எனவே கேன்சல் பண்ணாச்சு ஐந்து மடங்களை கேன்சல் பண்ணாச்சு ஏழு நூறு மடங்களை கேன்சல் பண்ணாச்சு மீது இருக்கிற எண்களை மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டு மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு ஜல்லாட மாதிரி செலுத்தோம் இப்போ செலுத்திட்டு மீதி கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி ஒம்பது எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஏழு அன்பு மாணவர்களே இது ஒரு கணித மேதையினுடைய கண்டுபிடிப்புனால இதை கண்டிப்பாக அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தவிர எல்லா பகா எண்ணும் ஒற்றை எண்ணும் தெரியுது அஞ்சு தவிர எல்லா எண்ணும் அஞ்சில் முடியுதில்ல சில பகா எண்கள் வந்து வித்தியாசம் ஒன்றா இருக்குது ரெண்டு மூணு சில பகா எண்கள் வித்தியாசம் ரெண்டாக இருக்குது இதை நீங்கள் இந்த முறையை நீங்கள் கையாண்டிங்கன்னா நம்ம பகா எண்கள் பற்றி புரிதல் மேலும் ஏற்படும் என்று கூறி இத்துடன் இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்